Próxima pergunta do Fogo. Hum. Oi, tudo bem? Oi. Oi. Tá. Um músico brasileiro tem que produzir música só para o público brasileiro? Isso torna o um artista mais limitado? É melhor assumir o mercado brasileiro ou tentar alcançar um mercado maior? Ca... Fogo? Olha, cara, a prim... só um, Fogo, um detalhe sei. bem pontual, assim. Uhum. Tu tá fazendo música pra fazer sucesso, tá... tu quer se encaixar em qualquer coisa que dê certo ou tu tem a tua verdade já, a tua música, o teu estilo? Primeira coisa que tu precisa é definir é, isso. E, e tu quer chegar pro máximo de pessoas que der, no, no, como se fosse um tiroteio? Eu, eu penso que talvez ele esteja é, raciocinando da seguinte forma. Se eu pegar a minha música e mostrar pro mundo inteiro, hum. né, 7 bilhões de pessoas, a probabilidade de pessoas gostarem da minha música é maior do que se eu mostrar para 207 milhões de pessoas. Eu uhum. imagino que possa ser isso que esteja passando na cabeça dele. Entendi. E se é isso que tá passando na tua cabeça, cara, a população do, do Brasil já é gente para É muita gente, cara. É muita gente. Então, não sei qual que é o teu estilo. Pode ser, sim, que o teu estilo para o mercado brasileiro seja um estilo... É... Um, um público muito limitado, mas mesmo se, cara, mesmo que seja jazz instrumental, cara, tem pessoas que querem ouvir jazz instrumental no Brasil. Mesmo que seja heavy metal do capeta do demônio gospel, vai ter gente para ouvir isso. Então eu não acho que tu ir para outros mercados vai fazer com que a tua música chegue para muito mais pessoas. Até porque, cara, tu tem uma quantidade de orçamento limitada aí. Com certeza tu tem para divulgar e para espalhar essa tua música. E do que, que adianta tu conseguir espalhar a tua música no Senegal? Aí um contratante do Senegal vai te ligar para te fazer um show lá. Velho, tu não vai conseguir até lá fazer um show. Agora, se tu fizer a tua música chegar num raio de 100 km a partir da tua cidade, qualquer pessoa que te ligar, qualquer lugar que tu tentar fechar um show num raio de 100 km vai ser muito mais barato do que tu ir até o Senegal. A não ser que tu mora no Senegal. E, Aí e é muito barato. mais Aí, caro tu trabalhar, se tu, se tu divulgar a âmbito mundial. Muito mais. mais caro. E outra coisa, é o que eu sempre falo. Hum. Hoje com a internet é possível, de repente, tu aqui no Brasil, tu cantar inglês, enfim, é possível tu construir uma carreira fora do Brasil? É possível. A gente, principalmente no rock, a gente tem algumas bandas e tal, mas ponto principal, uhum. qualidade uhum. muito boa, personalidade uhum. Uhum. pra conseguir entrar num mercado que tem muita gente boa e muita concorrência, muita né? Grana. Então assim, tu tem que ter um diferencial e... Pra te ter esse diferencial, geralmente, cara, tu não, não é no teu primeiro trabalho. Então, assim, eu até cito alguns exemplos, o próprio Alok, meu, quanto, ele, quanto tempo o cara tá aqui, ó, trampando, fazendo os remixes dele, o cara cresceu num ambiente ali é, de música eletrônica, ele começou fortalecendo o, o, o público dele no Brasil, e aí depois, hoje ele tá com um processo de expansão, Mesma coisa que a Anitta e tal, e a gente tem umas bandas de rock, o Will Kill Talent, o Will Kill Talent é uma banda que tá, trabalha assim fora do Brasil também, tem shows, mas ninguém começou no Will Kill Talent, saca? O Jonathan Correia do Reação em Cadeia, ele tem um puta público, ele tem um fãs dele, o, o, o Batera lá, o, o Dona Bela, o, o Jean, porra, o cara tocava no Sepultura, entende? Os caras não estão começando ali do zero. Isso, né, Todos os outros também tem uma bagagem, uma história. Então, e são muito bons, muito bons. A, a banda tem personalidade. Então, pra te começar, cara, querer atingir um, um nível mundial aí, tem que viver coisa antes, cara. E tem que ver se teu investimento vai ser suficiente pra chegar lá. A minha dica seria, cara, começa local e aí depois tu vai expandindo. Regional, nacional, mundial e interplanetário. Próxima pergunta. <risos> Interplanetário é genial. Não sabe, cara. Não sai lá. Agora que também já vou levantar.